Umulan man ng umaraw, tuloy ang tropa ng St. Dominic College of Asia para sa kanilang advokasya. At ito ay ang community outreach program na may temang. Magtanim ay dibiro. Kaya rito sa Mount Anaho, Maragundon, Cavite, isasagawa namin ang pagtatanim ng mga kawayan. St. Dominic College of Asia, welcome to Mount Anaho! Makasaysayan ng bayan ng Maragundon. Sa katunayan, Kinikilala rin ito bilang isa sa mga wildlife sanctuary ng lalawigan ng Kabite. Pero bago pa man kami magsimula sa aming advokasya, tila may nakakalungkot na pangitain kami nakikita. Nakalunukot lamang isipin na sa ating advokasya na panalagaan ng kanikasan. May manginang nilang pa rin mga tao. Ang tila kinakalimutan ang ating nakaraan. At upang mabawasan ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan, humingi ako ng opinyon sa mga eksperto. At ito ang kanilang mga sinabi. So ano po yung manasabi ninyo at bakit pinapayagan ng gobyerno na magkaroon ng kwaring? Uh, yung kwaring, kailangan din natin ng gobyerno yan. Pag wala tayong uh, kwaring, eh, wala tayong pagkukunan ng uh, gagamitin sa mga konstruksyon. Apo. Oh, yung pagkukwari rito, may mga permiso. Apo. Uh, Isyuhan ng gobyerno din. Apo. Uh, meron naman po siguro specific na lugar lang po yes, sa... Yes, approved na lang yan. Mga ilang hektarya lang yan. Ilang hektarya Hanggang doon lang sila po pwede. Yung mga iba na walang permit, hindi na pwedeng uh, kwari nyo. Apo. So, limitado lang po yung limitado lugar nila. Limitado lang yan. Ilang, ilang, ilang. Meron po bang limit po o specific time frame po ang pagkakwari po rito? Oo. Oh, pag naubos na yung uh, lugar na dapat award sa kanila, wala na yun. Dapat wala Tapos na, na sila. Di, ba, di po ba parang may irony na nagtatanim tayo ng puno at the same time, may kwari yung nagaganap? Ah, oo, tama yun. Uh, Unang-una kasi, parang ang dapat natin malaman, bakit sila nagkaroon ng kwari dito? Kasi parang it's a divide, no? We are planting here and they are destroying the mountain. Pero lahat ng sinisira, the moment you destroy the mountain or achieve off of the mountain, you're actually affecting some of the trees, some of the plants there, particularly the birds and other animals that should have been there but displaced because of the quarry. So whatever reason the government has, I think it should be clear to everyone before we are going to make some judgment. The rationale behind the quarry, but anything, again, anything that is destroyed in its natural environment na displaced po, particularly the animals and the plants. Mampabor po ba kayo sa pagbabago? As always, pwede naman, hindi pwedeng lahat permanent. Even science is changing, no? Lahat ng inaral natin noon na biology, scientific facts, nababago din, no? Kaya lang, kailangan, the moment there is a change, it should be something that does not create another distraction of the world. Kasi, kaya nga may change, kasi for a better purpose. Ano man ang gumugulo sa aming isipan, hindi ito naging hadlang upang ipapatuloy namin ang aming misyon. At makalipas nga ng dalawang oras na biyahe mula Bacoor hanggang dito sa Maragundon, tatlongpong minutong laka rin naman ang aming tatahakin. Marating lamang ang lugar kung saan kami magtatanim. Makalipas ang sampung minutong lakaran, huminto muna kami panumandali upang kumuha ng mga maliliit na punong aming itatanim. At matapos makakuha ng mga bini, panibagong dalawampung minuto naman, ang aming bubunuin, buli kami ng lakbay upang marating namin ang aming destinasyon. Sa munting nalaman na ito magsisimula, ang pag-asa ng panibagong kinabukasan. Ang nakapagtataka sa dinami-dami ng mga puno, bakit kawayan ang aming itatanim? Ano po klaseng kawayan nga po uli yan? Bambu tinikan po. Yun. Bambu tinikan. So bakit pa sa dinami-dami ng variety ng bambu, ito po yung pinili natin? Kasi po mas maganda ang tinikan kasi yung iba pong kwan medyo walang gamit na maganda ito kasi may uh, pambahay, pang mga pang mga pang pampuyon, uh, gawa na set, mga gawa ng uh, sa mga furnitures po, kubo-kubo. So mga ilang taon po kaya ang hihintayin bago po siya lumaki at pwede nang anihin? 
siguro ho ito mga 7 7 years kasi medyo po ang ating ano ay medyo maliit-liit po na konti pero kung malalaki ang ating naiitanim na seedling ay baka 5 years pwede na po napakagandang halaman para sa ating uh, climate change adaptation so ang kawayan kahit na bagyuhin hindi na mamatay Apo. Apay lang siya, paglipas ng bagyo, nakatayong muli. Ayon kita taandeng, tatlong daang ektarya ang nakalaan upang taniman ng kawayan dito sa itaas ng bundok anahaw. At sa loob ng tatlong linggong pagtatanim mula ng sinimula ng proyektong ito, nakakalabing siyam na ektarya pa lamang ang natataniman. Ayon muli kita taandeng, nitong mga nakalipas na dekada ay halos maubos na ang mga puno rito sa Mount Anahaw. Sani ito ng walang tigil na kaingin. Kaya nagpa siya ang DNR Cavite na muling buhayin ang mga gantong klaseng advokasya, ang pagtatanim ng mga puno. Ah, uh, paano niyo po naiisip yung temang magtanim may dibiro? Ano actually, di ba, hango yun sa isang kanta, di ba, na magtanim may dibiro. Eh, nung during, actually, meron pang history yan with Ma'am Dizon na uh, siya rin yung nag-suggest ng ganyan title. I just, ah, uh, I suggested to her the title and she approved it. Tapos inano, inayos lang niya yung pagkakatitik ng mga letra. Pagkaka, ano ba, si, pagkakaayos nung magtanim ay dibiro. So doon namin, doon natin na-start yung, Concepto. since last year, yung ating magtanim ay dibiro project since 2016. Bilang community outreach coordinator po ng SASE, paano po natin ipapumulat sa mga estudyante natin ng ganito klaseng advokasya? Uh -huh. Invite natin sila dito para mag-tree planting, i-discussion sa mga science subjects, na mahalin natin ang kalikasan kasi ito yung ipapamana natin sa kanilang magiging mga anak sa future. Sa puntong ito, inalam natin ang opinion sa ilan sa ating mga nakasama. At ito ang kanilang mga ipinahayag. Para, halos half na employees po ang dito. Tapos, ano, um, mas, mas, ano siya, mas, Mahirap po kasi yung trekking, medyo steep yung daan, tsaka madulas po. Nag-enjoy ka naman, ma'am? Um, even though mahirap po, pero uh, exercise na rin po yung pinagawa ngayon po sa atin. Uh, yung pagtanim po ay nakakatulong talaga sa, sa kalikasan. Tapos masaya din po kasi kasama yung mga katrabaho. Ang epekto ng isang punong tinanim po is isa siya sa mga tutulong upang hindi lumambot agad yung, yung lupa. Sa, para hindi ma, para hindi magkaroon ng er, soil erosion. I hope na yung contribution namin dito planting the bamboo trees uh, ay makita ng mga next generation. So this is our commitment towards the uh, towards community service. Kasi ang pagtatanim ay hindi lang sa pangkasalukuyan, ito ay tumutukoy sa pangkinabukasan kinabukasan ng kalikasan natin pati ng ating mga kabataan. My only advice to the next generation, I hope that they really uh, talagang yung totoong preserve the environment sa pamamagitan ng ano, unang-una syempre iwasan natin yung pagtatapon ng basura kahit saan, mag-segregate tayo at mag-participate tayo sa mga ganito activity and the St. Dominic College of Asia are really into it. Hindi pa huli para hilumin natin ang sugat ng ating inang kalikasan. Sa bawat punong itatanim, panibagong pag-asa para sa kinabukasan. Magsama-sama tayo maghawak kamay upang gumaang ang anumang pagsubok na ating tatahakin. Mahalin natin ang ating inang kalikasan upang sa mga tarating na panahon, may mga puno pang masasalayan ang ating mga kabataan. Totoo nga magtanim ay hindi biro. Pero kung para ito sa kalikasan, di bali nang mapagod kami. Makapagtanim lang para sa inyo. Ako si Romy Gonsalvo Jr. at ito ang aking journal entry. SBS!